Tjena, nu ska vi titta vidare på andra gradsfunktioner. Och vi har en liten grå ruta här. Där vi har tre olika punkter vi ska titta på. Det första här står att nollställena till funktionen är lika med ax2 plus bx plus c får vi genom att lösa ekvationen. Vi måste sätta den lika med noll. Då hittar vi nollställena. Okej, okay? det är punkt 1. Det andra vi ska ta med oss här nu är att symmetrilinjen ligger mitt emellan punkterna med samma y-värde, till exempel nollställena. Och tre, en andra gårdsekvation har ett största eller minsta värde som ligger på symmetrilinjen. Till exempel om vi tittar på första punkten här. Om vi har en funktion, en andra gårdsfunktion här då, så... I det här exemplet så är a minus 3, x2, plus b står det här, men vi har ju minus 6, x minus 6. Så minus 6 är vårt c och minus 6 är vi vårt b. Och för att ta reda på nollställena här så måste vi sätta den lika med 0. Och då gör vi ju det så här. Och sen så löser vi den. Då får vi x2 termen för sig. Här. Eh, vi kan inte börja använda pq formeln utan vi, innan vi får väck minus 3 här framför. Så därför så dividerar vi med minus 3. Då måste vi göra det på alla termerna. Då får vi x upp till 2 plus 2x plus 2. Och sen så kan vi lösa dem. Då får vi fram nollställen. Vi gör inte det nu. Eh, nu typ tittar vi på nummer 2 här istället. Här. Eh, Symmetrilinjen ligger mitt emellan punkterna med samma y-värde. Till exempel nollställena. Så eh, här har vi då nollställena. Nollställena är ju där grafen eller parabeln som det heter skär x-axeln. Där är nollställena. Då betyder det att symmetrilinjen ligger mitt emellan. Och med symmetrilinjen har ju också ett x-värde då. Eh, till exempel nollställena står det. Vi kan även ha ett y-värde här. Och då ligger motsvarande y-värde då på lika långt avstånd från symmetriaxeln. Så eftersom parabeln är symmetrisk så finns det liksom punkter på båda sidor som har lika långt avstånd till symmetriaxeln. Symmetriaxeln delar ju grafen i två likadana delar som är spegelvända. Och nummer tre, det finns ett största, i det här fallet så finns det ett största värde här. Det finns inget minsta värde för den här fortsätter ju oändligt ner. Här finns ett största värde och så fortsätter den oändligt ner. Om den inte är vänd åt andra hållet, till exempel så här då, här finns ju ett minsta värde, då finns det inget största värde. Så antingen ett största eller minsta värde. Vi ska titta på ett exempel här. Vi får en funktion i lika med minus 2x2 plus 4x plus 6. A, beräkna koordinaterna för skärningspunkterna med axlarna. Beräkna koordinaterna, alltså punkterna, för skärningspunkterna med axlarna. Här har vi en punkt där grafen skär x-axeln, där har vi en skärning av x-axeln. Och här skär grafen y-axeln. De tre koordinaterna ska vi ta fram. Och om vi då börjar med att tänka att här har vi ett nollställe. Här har vi ett nollställe. Så då får vi sätta då funktionen lika med noll. Tecknar vi det så här. Minus x2 plus 4x plus 6 är lika med noll. Och vi sätter ju det lika med noll för att här är y lika med noll. Här är funktionens värde noll. Och där är funktionens värde 0. Det är det längs med hela x-axeln. Men det är där det skär och det är där det skär. Så nu ska vi hitta de två punkterna, de två x-värdena. Dividera med minus 2 först för att få x2-termen fri och positiv. Då ser det ut så här. Och så löser vi det med pq-formeln. x är lika med 1 plus minus roten 1 upp till 2 plus 3. Vi har så alltså halva minus 2 byt tecken. Och sen så har vi 1 uppe till 2. Och sen så är det vårt q här då, minus 3. Då blir det plus 3 under rottecknet. 
Då får vi under rottecknet 4 och roten är 4 det är 2. Så våra 2x blir då x1, det är 1 plus 2, det blir 3. Och vårt x2, det blir 1 minus 2, det blir minus 1. Då har vi hittat de två koordinaterna. Här är x-värdet minus 1 och y är 0, det är den koordinaten. Här är x-värdet 3 och y är 0. Då har vi hittat de två. Och sen så ska vi hitta den här skärningspunkten också. Och det får vi genom att vi sätter in x-värdet 0. För längst med hela y-axeln så är x-värdet 0. Precis som motsvarande att längst med hela x-axeln så är y-värdet 0. Så om vi sätter in x som 0. Här då, x är 0 och x är 0. Vad får vi kvar då? Jo, y är lika med 6. Så den här koordinaten har då, har då x-värdet 0 och y 6. Den har vi där. Och där hade vi faktiskt kunnat se. Ja, vi har en b, b först. Vi tar b först. Okej. Okay. Eh, Bestäm maximipunkten. Maximipunkten har vi här uppe. Och vi vet att maximipunkten ligger alltid längs med symmetrilinjen. Så vi måste alltså hitta symmetrilinjen. Hittar vi x-värdet för symmetrilinjen. Då kan vi sätta in det x-värdet i vår funktion här. Då sätter vi in det x-värdet och så kan vi beräkna det största y-värdet då. Och eftersom vi vet att symmetrilinjen delar eh, grafen eh, i två likadana delar, spegelvända, så vet vi att det ligger alltid mitt emellan de här nollställena. Och det x-värdet är minus 1. Eh, vi har Förlåt, x är 1. Vi har två steg till 3. Från 1, 2, 3. Det är två steg. Och så har vi två steg från 1 till minus 1. Det är också två steg. Så x1 ligger mitt emellan nollställena. Och den siffran har vi här. Här har vi x1. Den siffran som hamnar här när vi löser en ekvation med pq-formeln. Det är alltid symmetrilinjen. För man kan tänka sig, här står x är lika med 1 plus detta. Och detta är ju 2. Om vi tittar här nere så har vi x är lika med 1 plus 2 och 1 minus 2. Och det är det ju här. Här är 1 plus 2, då går vi ditåt. Eller 1 minus 2, då går vi negativt. Så den siffran som hamnar här när vi löser andra gasekvationen, det är alltid symmetrilinjen. Så då sätter vi nu in vår etta i funktionen. Och då får vi minus 2 gånger 1 uppe till 2 plus 4 gånger 1 plus 6. Och räknar vi ut det så blir det 8. Så svaret här är att maximipunkten är x1 i 8. Det var det jag skulle säga om den här punkten 06. Det var jag sagt i en tidigare film att Skärningen av y-axeln, det är alltid den här siffran, vårt q. Vårt q är det inte, utan det är den termen som inte har något x, det är skärningen av y-axeln. För om vi sätter in x0 här, x0 här, så blir det bara sexan kvar här. Så den hade vi inte behövt räkna ut här om vi hade vetat det, utan vi hade bara kunnat skriva eftersom den här termen är den enda som saknar x då, alltså är y y koordinaten här blir alltså 6 och x blir 0. En annan viktig sak som vi ska ta upp snabbt bara är att här frågade de efter maximipunkten. Och en punkt, den har ett x och ett y-värde. Här är svaret då, x1 i 8. Om de hade frågat efter funktionens största värde så hade det varit y-värdet man var intresserad av här. Det största värdet är när y blir som störst. Och det blir y, y är som störst här på y-axeln vid 8. Så har de frågat efter funktionens största värde 
Då hade svaret varit y är lika med 8. Då hade detta varit svaret. Så det är skillnad på största värde och maximipunkten. Det största värdet hittar vi i maximipunkten. Men där måste man vara noga med vad de frågar efter. Tack hej!